வணக்கம் இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலேருந்து ஒரு ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற செங்கல்பட்டுன்ற ஊரில் தாங்க இருக்கேன் இந்த செங்கல்பட்டு பேர் எப்படி வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊரில் செங்கல் நீர் பூ ரொம்ப ஃபேமஸான பூவாங்க இந்த பூவோட பேர் வைத்தான் செங்கல்பட்டின் பேர் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க இந்த செங்கல்பட்டை சுற்றி நிறைய சுற்றுலா தலங்கள்லாம் இருக்குங்க மகாபலிபுரம் வேடந்தாங்கல் போட் ஹவுஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொல்லலாம் ஆமாங்க இன்றைக்கி ஊசமை நிகழ்ச்சியில் நம்ம வந்திருக்க இடம் செங்கல்பட்டு செங்கல்பட்டில் எந்த உணவு ரொம்ப ஃபேமஸ் சொல்லிட்டு நிறைய பேர்கிட்ட விசாரித்தோம் நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஒரு இடத்துல வந்து செங்கல்பட்டு வத்த குழம்பு வைப்பாங்களாம் அந்த வத்த குழம்பு வந்து இந்த செங்கல்பட்டிலே ரொம்ப ஃபேமஸாக அவங்க வீடு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் இருக்கலாம் ரெடியாக இருக்கீங்களா வாங்க போய் பார்க்கலாம் மேடம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஓகே மேடம் ஸோ செங்கல்பட்டில் எனக்கு விசாரிச்சதுல அத்த குழம்பு வைக்கிற ஆள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் உங்களை தான் சொல்கிறாங்க உங்களுடைய வீடு தான் காமிக்கிறாங்க ஸோ உஷா மேடம் அத்த குழம்பு ரொம்ப ஃபேமஸ் அது செங்கல்பட்டில் வந்து செங்கல்பட்டு வத்த குழம்புன்ற ஸோ பேரை வச்சுட்டாங்க போல இருக்கு ஓகே மேடம் இந்த வத்த குழம்பு வந்து நீங்கள் முதல் முதல்ல எப்போ கற்றுட்டீங்க யார் சொல்லிக் கொடுத்தா இல்லை நீங்களே ஏதாவது கற்றுக்கினதா இந்த விஷயங்கள்லாம் எப்படி எங்கள் அம்மா தான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க சூப்பர் பதினஞ்சு இருபது வருஷம் ஆகுது நான் கற்றுக்கிட்டு ஓகே ஸோ இருபது வருஷமா சமையலேருந்து நான் கற்றுட்டு வரேன் ஓகே ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நீங்களே வந்து ஏதாவது செய்தி பார்க்கறதுலாம் உண்டா வேற ஏதாவது சமையல்லாம் செய்வாங்க ஓகே ஸோ உங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல அந்த வத்த குழம்பு தான் நீங்கள் ஃபேமஸ் ஸோ எங்களுக்காக அந்த வத்த குழம்பு நீங்கள் செஞ்சு காமிக்கணும் வெங்காயத்தோ செங்கல்பட்டு <laughs> 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 போடணும் <laughs> 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 போட்டு <laughs> மேடம் இது வரைக்கும் என்னென்ன போட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வானில் ஆயில் போட்டாங்க ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கடுகு போட்டு நல்லா வறுத்தாங்க அது பொறிச்சு வந்ததுக்கப்புறமா வெந்தயம் ஆட் பண்ணாங்க வெந்தயம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாவும் கருவாப்பிள்ளையும் போட்டு நல்லா வதக்குனாங்க அந்த நெடிலாம் வந்துட்டு இருக்குது சூப்பராக கமகமன் இப்பயே ஃப்ளேவர் வர ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறமா காய்கறிகள்லாம் போட்டிருக்காங்க அது என்ன காய்கறி பார்த்தீங்கன்னா வெண்டக்காய் வெண்டக்காய் கத்திரிக்காய் தக்காளி இதெல்லாம் போட்டு அதுக்கப்புறம் பொறிச்சா அதை அப்படியே வதக்குறாங்க 
அதுவா கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் ऐड பண்ணுவோம் அப்போ மஞ்சள் தூள் போட்டாங்க ஓகே சோ கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் போட்டு இப்போ நல்லா வதக்கிட்டு இருக்காங்க மேடம் ஒண்ணு எதுமே போல எல்லாமே இப்போதான் போட்டாங்க பட் இப்போயே வந்து நல்ல கமகமான फ्लेவர் வந்துட்டு இருக்கு சோ இதுதான் அந்த கை பக்குவம் சொல்வாங்க போல இருக்கு ஓவத்துக்கு அந்த அந்த கை பக்குவம் அந்த டேஸ்ட் தனியா வரும் சோ உஷா மேடமோட அந்த சூப்பரான வெண்டக்கா அதலாம் போட்டு நல்ல फ्लेவரான சூப்பரான அந்த मंडल <laughs> பட் வந்து மேடம் வந்து இந்த காய்கறி எல்லாம் போட்டு வத்த கொடும்போது சூப்பர் டேஸ்டா இருக்கும் அப்படின்றாங்க இது வந்து உடனே யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே அந்த வத்த கொடும்பு வந்து ரெண்டு நாள் முன்னாடி வச்சு வெச்சு யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே சோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு வத்த கொடும்பலயே நிறைய டிஃபரண்ட்லாம் இருக்கு சோ ரொம்ப நேச்சுரலா இருக்கு கலர்ஃபுல்லா வேற இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பச்சை கலர் தக்காளி வந்து அந்த レッド கலர் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பச்சை மிளகாய் இருக்கு அப்புறம் கத்திரிக்காய் வந்து அந்த ब्राउन கலரா மாறுது சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கலர்ஃபுல்லா இருக்கு சோ பாப்போம் இதுக்கு அப்புறமா என்ன மேடம் என்ன ऐड பண்ண போறீங்க ஓகே சோ இது யாருமே சொல்லி கொடுக்காத ஒரு ட்ரிக் உஷா மேடம் சொல்றாங்க சோ பழைய புளியும் கொஞ்சமும் புது புளி கொஞ்சமும் ரெண்டு சேர்த்து mix பண்ணுங்க உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் வத்த குழம்பு கூட சிலதுல அப்பளம் வெச்சு சாப்பிடுவாங்க ஆமா அப்பளம் சோ இந்த மாதிரி வத்த குழம்பு வேற என்ன நான் வச்சலாம் சைடா நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இது அப்படியே சாப்பிடலாம் நீங்க வைக்கிற வத்த குழம்பு அது வேற விஷயம் கொஞ்சம் சாம்பார் பொடி போட்டுக்கணும் ஓஹோ சாம்பார் பொடி போட்டுக்கலாம் சாம்பார் பொடி வீட்ல செய்யற சாம்பார் பொடியே போட்டுக்கலாம் வீட்ல செய்யற சாம்பார் பொடி நீங்க என்னென்ன மேடம் சாம்பார் பொடி யூஸ் பண்றீங்க கள்ளப்பருப்பு धनिया ஓகே மிளகா வெண்டையம் எல்லாம் வறுத்துட்டு மிஷின்ல போய் திருச்சி வந்துரும் ஓகே அதாவது சில பேர் அந்த சாம்பார் பொடி கூட சில பேர் சின்ன சின்ன ரகசியமா வச்சிருப்பாங்க ரெண்டு மூணு எக்ஸ்ட்ரா ऐड பண்ணிப்பாங்க ஏன்னா அவங்க சாம்பார் டேஸ்ட் வந்து டிஃபரண்டா வரணும்னு அத நான் மேடம் கிட்ட கேட்டு பார்த்தேன் மேடம் வந்து அவங்களோட எக்ஸ்ட்ரா டிப்ஸ் தவற மத்தலாம் சொல்லிருவாங்க உங்களுக்கு ஓகே எடுத்துக்கிட்டு அமெரிக்கால ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுமா முப்பது வருஷமா சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற டாக்டர் எம்ஜிஆர் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் பல்கலைக்கழகத்தில் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சா இந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு சென்னையில் படிப்பு அமெரிக்கால இன்டர்ன்ஷிப் என்ன நீங்க ரெடியா ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்ல டாப் கிளாஸ் பிளேஸ்மெண்ட்னாலே அது நம்ம டாக்டர் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி தான் உடனே கூப்பிடுங்க अवधारूपाल பல ஆலயங்களுக்கு ஒரு புனருத்தாரண பணிகளையும் ஒரு உழவார பணிகளையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் நாம் வாழும் வாழ்க்கை முறையை மாற்றி நம்மை நல்வழிப்படுத்த வருகிறார் சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ் அவர்கள் எப்போ ஒரு ஞான அடைஞ்ச மனிதனு செய்யல இறங்குவானோ அவனுடைய வெளிச்சி நீல கலர இருக்கும் विलुटन 
மேடம் பொதுவாக வந்து வத்த குழம்புனாலே நல்லா அந்த வத்தி போன அந்த விஷயங்கள் வந்து நல்லா வத்த குழம்பு பண்ணுவோம் அதனால் அது ரெண்டு மூணு நாள் வச்சு கூட சாப்பிடலாம் பட் மேடம் வைக்கிற வத்த குழம்பு அன்னைக்கு வச்சு அன்னைக்கே சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ மேடம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நல்லா கொதி வந்துட்டு இருக்கு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் உப்பு போடணும் உப்பு பெருங்காயம் ஓகே ஸோ பெருங்காயம் லைட்டாக லைட்டாக பெருங்காயம் போட்டுருக்கோம் ஓகே அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு உப்பு உப்புலேயே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஏன்னா சில பேர் தூள் உப்பு யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம கல் உப்பு யூஸ் பண்ணுறோம் கல் பண்ணுறதுனால கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய சால்ட்டி தரும் ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி காய்கறிலாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அந்த மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் புளி கரைச்சல் அதாவது புது புளி பழைய புளி ரெண்டுமே கரைச்சி மேடம் தண்ணி ஊற்றினாங்க அப்புறம் நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூளும் அப்புறமா லைட்டாக கல் உப்பும் போட்டு நல்லா கொ கொதிக்க விட்றாங்க ஸோ மேடம் இப்போ வந்து இந்த இந்த காய்கறி கூட அந்த சுண்டை கடலைன்னு வாங்கல சின்ன சின்னதாக அதுவும் ஆட் பண்ணலாமா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது அதுவும் போடலாம் அதுவும் போடலாம் பட் வந்து நம்ம இப்போ போடலாம் இல்லையா போடல ஸோ உங்களோட ஸ்பெஷல் இது அதனால் உங்கள் ஸ்பெஷல் நான் கை வைக்க விரும்பல ஸோ உங்களோட ஸ்பெஷல் அந்த வெஜிடபிள் காய்கறி காய் இல்லாமல் தனியாக அது பண்ணலாம் அது அது ஒரு வாரம் கூட வச்சுக்கலாம் ஒன்றுமே அது ஓகே சூப்பர் ஸோ வத்த குழம்பு அருமையான அந்த வத்த குழம்பு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ மோஸ்ட்லி முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றும் வேறு தான் இருக்கு ஆட் பண்ண வேண்டியது போட்டு <laughs> 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 பாருங்க <laughs> 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 ஸோ மேடம் சொன்ன மாதிரி அந்த நல்லெண்ணெய் போடுற டைம் வந்தாச்சு அந்த அழகாக வத்தி போச்சு அந்த விஷயங்கள் ஸோ இந்த டைமில் அந்த நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி டைமில் தான் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணோம் ஸோ ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து அந்தந்த டைமில் ஆட் பண்ணால் தான் அந்த டேஸ்ட்டே தரும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி திக்கான அந்த கன்சிஸ்டன்சி அந்த மாதிரி திக்கான அந்த கிரேவி வந்தபோது நீங்கள் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணி நீங்கள் டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிவிட வேண்டியதான் இல்லையா ஸோ மேடம் நீங்கள் பண்ண அந்த சூப்பரான வத்த குழம்பு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஓகே மேடம் சூப்பராக இருந்தது மற்ற குழம்பு அந்த ஃப்ளேவர் அந்த டேஸ்ட்டு எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து சைட் டிஷ்ஷே தேவைப்படாது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்லாம் என்ன விட்டு நான் அதை அப்படியே சாப்பிட்டே தான் இருப்பேன் சூப்பராக அந்த வத்த குழம்பு சும்மா சொன்னாங்க செங்கல்பட்டு வத்த குழம்பு உஷா மேடம் தான் ஃபேமஸ் அப்படின்னு மேடம் சூப்பராக இருந்தது செங்கல்பட்டு வத்த குழம்பு செய்முறை முதலில் ஒரு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி காய்ந்தவுடன் கடுகு போடவும் கடுகு நன்றாக பொறிந்தவுடன் கருவேப்பிலை மற்றும் காய்கறிகள் அனைத்தையும் போட்டு நன்றாக வதக்கவும் பின் தக்காளி மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் போட்டு பச்சை வாடை போகும் வரை நன்றாக வதக்கவும் பின்பு புளி கரைசலை ஊற்றி நன்றாக கிளறி கொதிக்க விடவும் கொதித்த பின் பெருங்காயத்தூள் உப்பு சேர்த்து நன்றாக கிளறி கொதிக்க விட்டு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி இறக்கவும் வத்த குழம்பு டேஸ்ட்டு ஒன்று நாக்குலேயே எனக்கு அப்படியே நிற்கிது ஸோ அதுக்கப்புறமா சூப்பரான ஏதோ வேறு ஏதோ ஒன்று செய்கிறேன் நீங்கள் கோஸ் கூட்டு கோஸ் கூட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் உங்கள் ஸ்டைல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் கோஸ் கூட்டில் நீங்கள் என்னென்ன யூஸ் பண்ண போகிறீங்க கோஸு கல்லைப்பருப்பு பாசிப்பருப்பு பெருங்காயம் ஓகே எண்ணெய் இப்போ எண்ணெய் ஓகே எல்லாம் போட்டு குக்கரில் வச்சுருவோம் ஓஹோ நல்லா வெந்த பிறகு மிளகாய் தேங்காய் சீரா மிளகு ஓகே அதுக்கு <laughs> 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 பாசிப்பருப்பு ஓகே கல்லைப்பருப்பு ஓகே மஞ்சத்தூள் ஓஹோ ஸோ குக்கரில் 
ஃபஸ்ட்டு கோஸு அப்புறம் பாசி பருப்பு கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு அப்புறமா மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூள் பெருங்காய் பெருங்காய் தூள் வெறும் <laughs> மெனு வச்சு கோஸ் கூட்டு அது என்ன டேஸ்ட்டில் வரப்போது என்ன ஃப்ளேவரில் வரப்போதுன்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து இப்போ குக்கரில் வச்சது வந்து என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வெறும் கோஸ் ஆசி பருப்பு கடலைப்பருப்பு அப்புறமா கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டாங்க அதை போட்டுட்டு நம்ம பெருங்காயத்தூள் ஓகே பெருங்காயத்தூள் போட்டு நம்ம ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு குக்கரில் வைக்க போகிறோம் இது ஒரு எப்படி ஒரு ஒரு மூணு நாலு விசிலில் குக் ஆகிடும் இல்லையா வந்துடும் ஓகே வாழ்க்கைக்கு வண்ணம் சேர்த்திடும் உங்கள் வானவன் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை கண்டுபிடிங்கள் நிதானமாய் முப்பது நொடிகள் பதிலளிக்க இரண்டு கேள்விகள் பதற்றம் தரும் பத்து நிமிடங்கள் இரண்டு விடைகளுக்காக காத்திருக்கும் தங்கம் ஒரு மணி நேர நேரலையில் உலகளாவிய சுவாரஸ்யமான பொது அறிவு கேள்விகள் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை உங்கள் குடும்பத்தோடு மகிழ்ந்து விளையாடும் ஒரே வினாவிடை போட்டி தினம் தினம் தங்கம் தினம் தினம் தங்கம் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு எட்டு மணிக்கு காண தவறாதீர்கள் ஆயிரம் காலத்து பயிர் ஆனா ஒரு கவிஞர் உப்பு அன்னோட முதல் கவிதை தான் ரொம்பவும் சித்தனே சிற்பியும் நெய்யே தான் சிற்பிக்குள் முத்தாய் வந்தியே மாலினி ஒரேன்னு சொல்லியும் விட மாட்டேங்கிறேன் ஒரு வாட்டி அனுப்பி பாருங்கோ திரும்பி வரவே மாலினி ஐயர் நாளை இரவு ஏழு மணிக்கு ஒளிபரப்பாகிறது <laughs> உஷா மேடம் வந்து குக்கரில் போட்டு ரெடியாக வச்சுட்டாங்க அது மூணு நாலு விசில் குக் ஆனோன்னே அந்த கோஸ் கூட்டை வந்து அடுத்த விஷயங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க ஸோ அந்த குக் ஆகிறதுக்குள்ளே மேடம் வந்து வேறு என்ன விஷயத்தெல்லாம் எக்ஸ்பெர்ட்னு கேட்போம் மேடம் சொல்லுங்கள் அப்புறம் வந்து இந்த வத்த குழம்பு ஒரு டைப்பில் சொன்னீங்க இதே மாதிரி கூட்டிலையும் ஒரு டைப் சொன்னீங்க இந்த பொரியலெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான இந்த உருளைக்கிழங்கு இந்த கத்திரிக்காய் அதுதான் இல்லாமல் கொஞ்சம் வித்தியாசமான பொரியல்லாம் இதுதான் என்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவீங்க தொட்டுக்க
பண்ணிட்டு முருங்கைக்காய் பொரியல் பண்ணலாம் முருங்கைக்காய் பொரியல் ஓகே அது என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் ஆட் பண்ணுவீங்க முருங்கைக்காய் கட் பொடிப்பொடியாக கட் பண்ணிட்டு பொடிப்பொடியாக கட் பண்ணுங்க ரொம்ப பொடி இல்லாம கொஞ்சம் நீட் சைஸ் ஓகே கட் பண்ணிட்டு நார்மலா இல்லாம சின்ன கொஞ்சம் சைஸா கட் பண்ணலாம் சாம்பார் கட் பண்ணாம அந்த மாதிரி இல்லாம இல்லாம கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டு வெங்காயம் தக்காளி ஒவ்வொருத்தங்க பூண்டு போடுறவங்க போடுவாங்க பூண்டு வேண்டானா விட்டுறலாம் அது ரெண்டு நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிட்டு அது குக்கரில் கொஞ்சம் நேரம் ஒரே ஊசி கொண்டாந்துட்டு இந்த வெக்கா தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு மிளகா பொடி கடுகு இந்த மிற்பு எல்லாம் தாளிச்சுக்கிட்டு நல்லா சுருள விதைக்கிட்டு இந்த வெந்த முருங்கைக்காய தண்ணியை வடிகட்டி வடிகட்டி போட்டு அது விதைக்கி பண்ணலாம் அது இப்போ இந்த பொடியில் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே தொட்டுக்கலாம் தயிர் சாத்து கூட தொட்டுக்கலாம் தயிர் சாத்து கூட தொட்டுக்கலாம் ஸோ உஷா மேடம் ஸோ இதை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வேக வச்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் எதெல்லாம் சொல்லி அரைக்க போறீங்கன்றதை பார்த்துலாமா என்னென்ன அரைக்க போகிறோம் மிளகா கெடுங்க மிளகா <laughs> ஸோ சூப்பராக மிக்சரை அடித்து கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சி அதாவது திரி திரியாக இருக்க மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ இந்த பக்கமும் குக்கரில் வந்து நாலு விசில் வந்துருச்சு ஸோ அதுவும் கோசம் அந்த பாசி பருப்பு அந்த கடலை பருப்பு அப்புறமா கொஞ்சமாக அந்த பெருங்காயத்தூள்லாம் போட்டு அந்த தண்ணியை ஊற்றி நல்லா அதுவும் பூஜிக்க விட்டுருக்காங்க ஸோ பார்ப்போம் ரெண்டு பேரும் ரெடியாக இருக்குது இதுக்கப்புறம் என்ன மேடம் பண்ண போகிறீங்க இதுக்கப்புறம் அந்த வீடை அதில் போட்டு ஓகே உப்பு போட்டு பெருங்காயம் போட்டு கலந்துருவோம் கலந்துருவீங்க கலந்துட்டு கடுகு உள்ள பருப்பு ரெண்டு தாளிச்சு தாளிச்சு அதை போட வேண்டாம் ஓகே மேடம் ஸோ இந்த கூட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக அந்த வத்த குழம்பு தான் சைட் டிஷ் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ டிஃபன் ஐட்டம் சாப்பிட்லான்றாங்க ஸோ மேடம் சொன்ன மாதிரி இப்போது இந்த கூட்டு ரெடி ஆக போகுது ஸோ பார்ப்போம் ஸோ மேடம் இந்த கேஸில் ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாமா குக் ஆகிடுச்சான் ஓகே ஓகே ஸோ அவங்க அந்த அந்த ரெண்டே கிளாஸ் தான் தண்ணி ஊற்றுனாங்க என்ன அழகாக குக் ஆகிட்டு ஸோ கரெக்டாக எல்லாமே ஈவனாக வந்துருக்கு பாருங்கள் இப்போ அது வந்து வீடு போட்டு ஓகே உப்பு பெருங்காயம் போட்டு நல்லா கலரி ஒரு கொதி கொதி தாளிச்சு போட்டுடலாம் ஓகே மேடம் மிக்ஸ் பண்ணுங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ மேடம் பண்ற அந்த கோஸ் கூட்டு ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு ஓகே ஸோ இதுல மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சத ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம் பெருங்காயம் மறுபடியும் பெருங்காயம் போடுறோம் கொஞ்சம் கொதி கேட்கும் போதும் பெருங்காயம் போட்டோம் ஸோ மறுபடியும் பெருங்காயம் போடுறோம் இல்லையா அப்புறம் உப்பு போடணும் ஓகே ஸோ இந்த டைம் தான் உப்பு ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இதுலேயும் கல் உப்பு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஸோ எல்லாம் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க ஸோ வேக வச்சதையும் மிக்சியில் அடித்ததையும் எல்லாம் வறுத்து வச்சுட்டு ஒரு கொதி வந்தோடனே ஓகே ஓகே ஸோ இப்போது நம்ம திருப்பியும் லைட்டாக ஒரு கொதி போடணும் அப்படின்றாங்க அந்த டைமில் நம்ம தாளிச்சு போட்டுடலாம் அப்படின்றாங்க ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ அந்த டைமில் தாளிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து குக்கரில் கோசு பாசி பருப்பு கடலை பருப்பு கொஞ்சமாக வந்து பெருங்காயத்தூள் போட்டு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம நல்லா கொதிக்க விட்டோம் அப்புறமா வந்து இந்த பக்கம் வந்து மிக்சியில் என்னென்ன அடிச்சோம் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் அப்புறம் வந்து காஞ்ச மிளகா அப்புறம் சீரகம் அப்புறம் மிளகு இது நாளைக்கு வந்து லைட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கிட்டோம் அப்புறம் அதை வேக வச்சதையும் அரைச்சிதே ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிட்டு லைட்டாக வந்து பெருங்காயத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி உப்பெல்லாம் போட்டு அது ஒரு கொதி கொதிக்க விடணும் அப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அது தாளிக்கிறதுக்காக வானல் வச்சுருக்காங்க ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஆயில் இந்த ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி தான் இருக்கலாம் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ தேங்காய் எண்ணெய் உங்களுக்கு பிடிக்கிற தேங்காய் என்ன ஃப்ளேவர் பிடிக்கிறோம் அவங்க எதனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா தேங்காய் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஓகே ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஆயில் வேணுமோ அந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ சமையல் என்ன தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சும்மா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் போட்டுட்டு ஆயில் கொதி வந்ததுக்கப்புறமா தாளித்து அதில் போட வேண்டியதுதான் ஸோ அது ஒரு பக்கம் ஒரு கொதி வந்துட்டுருக்கு ஸோ அடுத்து நம்ம உஷா மேடம் வந்து கடுகு ஓகே சூப்பர் ஸோ 
என்ன இருந்தாலும் அந்த தாளிக்கிறது தான் அந்த தாளிக்க ஸ்மெல்லும் சரி அந்த ஓசையும் சரி சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த பசி டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சூப்பராக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த பக்கம் தாளித்து அதில் வந்து நம்ம அதில் போட போகிறோம் அவ்வளோதான் உஷா மேடமோட ஸ்பெஷல்ன்றது எல்லாமே போட்டு மிக்ஸ் பண்ண உடனே அந்த ஃப்ளேவர் இந்த ஃப்ளேவர்லேயே வந்து டெம்டிங் அந்த நாக்கு ஊறுது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அழகாக சூப்பராக சமைக்கிறாங்க எல்லாமே கரெக்டாக ஈவனாக சமைச்சு ஈவனாக போட்டுட்டு அழகாக டேஸ்ட் கொண்டு வரைக்கிறாங்க சில பேர் தண்ணி அதிகமாக ஊற்றிடுவாங்க சில பேர் சரியாக வேக வைக்க மாட்டாங்க அந்த விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது ஸோ சமைக்கிறதே பெரிய ஒரு கலை ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து உஷா மேடம் அசைச்சிக்க முடியாது ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா உஷா மேடம் சூப்பரான அந்த வத்த குழம்பு அவங்களோட ஸ்டைல் செங்கல்பட்டு வத்த குழம்பும் அதுக்கு கூட வச்சு சாப்பிட அந்த சூப்பரான அந்த கோஸ் கூட்டம் எப்படி செஞ்சான்னு பார்த்துருப்பீங்க சூப்பராக அசத்துனாங்க ஸோ நல்லா ஒரு கொதி வந்துடுச்சு அந்த கொதி வந்த பிறகு ஆமாம் அப்படியே அரைக்கலாம் இல்லையா ஓகே ஸோ இது மேலே வந்து நம்ம வேணும்னா வேணும்னா தேங்காய் தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றினீங்கன்னா இந்த ஃப்ளேவர் நல்லா ஓகே ஸோ தேங்காய் எண்ணெய் விரும்புகிறவங்க அந்த ஃப்ளேவர் விரும்புகிறவங்க நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் மேலே விரும்புறவங்கம் <laughs> ஓகே சார் சூப்பரான அந்த கூட்டு அற்புதம் உண்மையாலுமே சொல்ல போனால் எனக்கு இந்த கோஸ் கூட்டு அந்த கூட்டு வகைகளே எனக்கு பிடிக்காது ஸோ உஷா மேடம் பண்ண கூட்டு அந்த கூட்டு நான் சாப்பிட்டு பார்த்தேன் கண்டிப்பாக எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இனிமேல் நான் சாப்பிடுவேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் பண்ணால் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க செங்கல்பட்டு கோஸ் கூட்டு செய்முறை முதலில் குக்கரில் கோசு கடலை பருப்பு பெருங்காயத்தூள் மஞ்சள் தூள் சிறிதளவு தண்ணீர் ஊற்றி வேக விடவும் வெந்தவுடன் மிளகாய் மிளகு சீரகம் தேங்காய் போட்டு அரைத்து அதில் நன்றாக கிளறவும் பிறகு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி காய்ந்தவுடன் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டு தாளித்து கோசு கூட்டு போட்டு நன்றாக கிளறி இறக்கவும் உங்களுடைய அந்த கோஸ் கூட்டு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப அற்புதமா ரெண்டு டிசைன் ஆசைத்துறீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேடம் வாவ் சூப்பரான அந்த செங்கல்பட்டு வத்த குழம்பு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த கோஸ் கூட்டு சூப்பராக இருந்ததில் மீண்டும் நாளைக்கு வேறு ஒரு இடத்துல சூப்பரான சமையலோட நாங்களும் சந்திக்கிறோம்